டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் சென்னையே உலுக்கி போடுற மாதிரி ஒரு பயங்கரமான மர்மமான கொலை கேஸ் அதாவது ஒரு பங்களா மாதிரி இருக்க ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ஹெல்ப் பண்ண ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு அந்த வேலைக்கார பொண்ணு வெறும் பதினேழு வயசு தான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இவங்க மூணு பேருமே ஒரு நாள் மர்மமான முறையில் கொடூரமாக கொலை செஞ்சு கிடந்தாங்க அந்த வீட்டில் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் இந்த கேஸை பல ஆங்கிளில் விசாரிக்கிறாங்க ஒன்றரை வருஷம் ஆகியும் இந்த கேஸ்க்கு பிரேக் த்ரூ கிடைக்கல இந்த சமயத்தில் தான் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து வீட்டில் ரெண்டு கார் வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ வெளியே எங்கேயாச்சும் போகும்போது வெளியில் இருக்க கேப் டிரைவர்ஸை ஹயர் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு டிரைவர் இருந்துதான் சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு டிரைவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டு தூக்கு மாட்டி இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் அந்த ஆங்கிளில் விசாரிக்கும் போது நிறைய அதிர்ச்சியான விஷயங்கள்லாம் வெளியே வருது தூக்கு மாட்டி இறந்து போன அந்த நபரோட பேர் வந்து சதீஷ்னு சொல்கிறாங்க அவரோட சொந்த ஊர் வந்து விழுப்புரமா அவரும் ஒரு டிரைவராக அந்த வீட்டில் இருந்திருக்காரு அவருக்கு காசு ரொம்பவே தேவைப்பட்டிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா சதீஷ் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு போயிட்டு கொடூரமாக கொண்டுருக்காங்க கொண்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த யூரோஸ் அதுக்கப்புறம் தங்க நகைகள் இது எல்லாத்தையும் திருடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இங்கே தான் அவங்க மாஸ்டர் மைண்ட் வேலை பார்த்துருக்காங்க என்னென்னா அந்த நகை அந்த யூரோஸ் இது எல்லாத்தையுமே அப்படியே போரூரில் இருக்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ ஒரு ஜோடி அவங்க வீட்டில் இதை வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கட்சி தான் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டாலர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் இந்த ஆங்கிளில் விசாரிக்கும் போது நிறைய உண்மைகள் தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் இவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க சதீஷ் கூட இருந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தங்க நகையை பதுக்கி வச்ச அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த கேஸுக்கு இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த வேலைக்காரி பொண்ணு இறந்து போனப்ப அவங்களோட கையில் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோட ரிலேட்டிவ் பேர் எழுந்திருந்துச்சான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வீட்டில் இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் சொத்து பத்திரங்கள் இதெல்லாம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும் இந்த கேஸ் என்ன தான் மூடப்பட்டாலும் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய மர்மமான விஷயங்கள்லாம் பதில் தெரியாமல் தான் இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் இந்து இந்த பேப்பரெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஆர்டிக்கலை தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் படித்தேன் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு பல வருஷம் ஆனாலும் இன்னுமே அந்த பக்கமாக போகிறவங்க நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க நான் எதிரில் இருந்த சில வாட்ச்மேன்ஸ் அப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்த ஆட்டோக்காரங்க எங்கள் கிட்டெல்லாம் விசாரிக்கும் போது என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா இறந்து போன அந்த மனுஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லவர்னு சொல்கிறாங்க அவர் டெய்லியும் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வாக்கிங் போகிறோம் போயிட்டு வரும்போதே ரோடு வரும் இருக்கும் <laughs> ஓகே இப்போ நாங்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் என் கூட மோகன் இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டு மச்சா ஒரு அம்மையான அமைதி இல்லை உள்ள டார்ச்சு வலிச்ச பத்தலடா நைட் விஷன் கேமரா எடு பவர் பேங்க் எடுத்தோம்னா எடு எடு அந்த ஒயர் இந்த ஒயர் எடுத்து பவர் பேங்க்ல கனெக்ட் பண்ணு பவர் பேங்க்ல கனெக்ட் பண்ண சொல்றேன் இப்போ நாங்கள் அந்த வீட்டோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கோம் உள்ள வந்தோடனே ஊ மூணு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு கோஸ்ட் அண்ட் போகும்போதும் இப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இப்படி ஒரு பயம் இருந்தது இல்லை உண்மையாகவே இந்த இடத்துல பயத்தை உணர்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது எனக்கே எத்தனை கோஸ்டல் போய் இருந்தாலும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருக்குது கையெல்லாம் நடுகுது ஹார்ட் பீட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் கீழே தான் இருக்கணும் நைட் விஷன் கேமரா இருக்குது அதை செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்க பார்க்கலாம் பண்ணிட்டியா டே சின்ன ஒயர் மச்சா இதை தூக்கி இங்கே மாற்றி பயத்தில் என்னென்ன பண்ணுறியா டே செட்டாக தெரியாது மச்சா ஒன்றும் இல்லை மச்சா இந்த ஒயர் இரு ஒரு நிமிஷம் கவர் ரக்கா
முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட் விஷன் ஃபுட்டேஜ் காட்டுறோம் ஏன்னா டார்ச் லைட் வந்து எங்ககிட்ட சரியில்லை இப்போதைக்கு நாங்கள் பிச் பிளாக்கில் நின்றுட்டுருக்கோம் இதுதான் மேலே போகிற வழி ஸோ இப்போ நாங்கள் நாங்கள் ஆன் பண்ண டார்ச் இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் அதை வழியாக போயிட்டு மேலே போக போகிறோம் போகலாமா இது எத்தனை ஆயுத குறித்து கீழே பார்த்தோம்னா சாய்பாபா துணை ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கல நீ ஒவ்வொரு நாள் நிறைய இருக்குடா வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து வெளியே வந்துடுங்க நிறைய இருக்கு நல்ல போகலாமா ஃபஸ்ட்டு போவா கூட வாடா ஹீ சவுண்டு இது கேட்கல எனக்கு நிறைய சவுண்டு கேட்கு நீ மேலே போ கேட்டு மச்சான் டக்குன்னு சும்மாவே சவுண்ட் தான் வருகிறாங்க ஒரு ரூம் வரும்போது திக் திக்குன்னு இருக்குடா கதவு ரத்த கரலா இருக்கும் ரூம் இருக்கா பாரு என்னது இது ரூமாது சுவாமியா ஸ்விட் ஆகுதுரா
Pode, pode. Não é na porta do Edir Gunda? Polanda. Pasangan layu putar kan tuan tu. Phone ni deh, ni teri lah. Anggup itu nado lori kan. Kamera ni edit tu edit kan, patah. So tu malah lighting seri lah. So ada layu bandar kan, orang ini mudik patah. Setiap masih semua ada nak kalau cakap orang jadi cerah. Saya di mana ulur nanti. Boleh lah mah. Wah. Ini pandai pandai. Ini hard beat pasti ada. Tak ada sebut orang tak cacing lah. Tanya ampuh itu dia. Tanya ampuh itu. Ah, okay, na thanks na patuh na. Ia, anda post lah marah lah. Di pon ada. Bayu satu selam mudi na pon. Kamera baru tali gila pucil ni kan macam mana? Kamera main mana? Asal mana? Kamera mana? Dari mana? Asal mana? Two six zero five nine six. Ini kamera on lagi mana? Sare, kamera on on lagi mana? Di malu pun ada, na malu edupan lah. Ini semua mantra tu. Kau pakar buat tu. 
Oh my god. Hey, I'm going to put it in the video. I'm going to put it in the video. 